Tras varias semanas de trabajos de inteligencia entre agentes policiales y de las Fuerzas Armadas, el bloque de seguridad operó en el sector del esfuerzo, una zona rural del Cantón Santo Domingo. En el allanamiento a una finca encontraron armas, municiones, entre otros elementos tácticos. Esta estructura delictual se dedicaba al tráfico de armas de fuego. Este tráfico de armas de fuego también genera como eh, delitos colaterales la extorsión y el asalto en carretera. Aparentemente el lugar era utilizado como centro de planificación de una organización delictiva que no solo operaba en la ciudad de Santo Domingo, sino que pasaba a los límites provinciales. Presumen que el armamento en ocasiones lo utilizaban, en otras alquilaban y también vendían. Se desarticula una organización delictiva dedicada al, a la tenencia y porte de armas que estarían utilizándose para diferentes actividades delictivas dentro de la subzona Santo Domingo. En una de las habitaciones encontraron 873 municiones de diferente calibre, cinco armas largas, tres cortas, seis alimentadoras, tres radios de comunicación, un visor nocturno, chaleco antibalas, 15 relojes de alta gama, dinero en efectivo. Entre lo decomisado sobresale... Dos armas de fuego son tipo fusil, calibre 5.56, es decir, son armas de alto impacto. El operativo dejó cuatro detenidos, entre ellos un blanco de alto valor para la fuerza pública. Agentes de los ejes investigativos de inteligencia no solo trabajan en las grandes urbes, las organizaciones delictivas han escogido áreas rurales para descansar y planificar. Ya que lidera una organización delictiva que está operando en ese sector, operan en el sector de Santo Domingo y Esmeraldas. En lo que vamos del 2024, en la provincia de Sáchila, han desarticulado tres bandas delictivas que operaban en el área rural. Informó Iván Casamen.